No, hát ma, a mai témánk, amiről szeretnék igéket megosztani, az elég mély és összetett téma, mégpedig a végidőknek a menetrendjével kapcsolatban szeretnék igéket továbbadni, és ha a technika lehetővé teszi, akkor a Youtube-os videó felületen ott meg fognak jelenni majd diák, amelyek ábrákkal segítik, hogy egyértelműen érthető legyen azok a, az a sok-sok ige, amivel ma találkozni fogunk. És mivel ez egyébként egy olyan óriási anyag, hogy valószínűleg hónapokig lehetne non-stop beszélni róla, ezért előre leszögezem, hogy több témába bele fogunk nyúlni, ami az utolsó időkhöz kapcsolódik, egyikbe se fogunk elmélyedni. És azért nem, mert a mai üzenetnek a célja az a kronológia, hogy mi után mi következik, mi, mi, mi előtt, mi, elő, mi, 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 mi előtt, tehát valami előtt mi, mi, mi lesz. Tehát mi van előbb és mi van később. <gül> Tehát a ma az időzítés lesz a lényeg, és ennek az aspektusából említünk meg az utolsó időkkel kapcsolatos eseményeket, és nem fogunk elmélyedni egyikben sem, mert az, az lehetetlenség lenne ilyen rövid idő alatt. És akkor mindenki kapott ilyen kis anyagot, amin a leendő diák egyébként ott vannak. Ezt nem muszáj nézni, tehát ez akkor nézed, ha neked segítség. Ha meg, neked inkább elvonja a figyelmedet, akkor meg nem néz. Tehát mindenkire rá van bízva, hogy mit fog ezzel csinálni. És föl is olvasom az első igét akkor, hogy haladjunk, mert a téma méretéhez képest elég kevés időnk van. Na, tehát a Máté Evangélium 24. részéből olvasom fel az első igéket, közismert ige szakasz lesz. Máté 24. és 4. verstől olvasom. És Jézus felelt, és mondja nekik, meglássátok, hogy valaki elne hitesen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik azt mondják, én vagyok a Krisztus. És sokakat elhitetnek. Hallonotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, és lesznek éjségek, járványok és földrengések mindenfelé. Amen. A dolognak az érdekessége, amit ki akarok innen emelni, az az, hogy itt Jézus több eseményt megfogalmaz, ami, amely események az utolsó időkre utalnak, hogyha azok az események megtörténnek. Mégis az a dolog érdekessége, hogy egyrészt azt mondja, hogy azért mondja el ezeket nekünk, hogy amikor ezek meg lesznek, akkor mi ne rémüljünk meg. Ne csodálkozzunk, ne essünk pánikba, ne csináljunk úgy, mintha valami váratlan dolog történt volna, hiszen előre megmondta, hogy azok a dolgok meg fognak történni. Semmi meglepetésszerű nem kell, hogy legyen a számunkra abban, hogy mi történik az utolsó időkben, mert Isten igéje rendkívül jó menetrendet adott a számunkra, ezért, ha egyetlen egy profétával se találkozol egész életedben, akkor sem kell kétségbe esned, mert az Isten igéjében ott van, hogy mi, miután, milyen sorrendben, hogy fog lezajlani, megtörténni az utolsó időkben. Mi az, ami téged érint ebből, mi az, ami meg téged nem fog érinteni ebből, ezért pláne ne annyira foglalkozz vele. Túl azon, hogy azt mondta, hogy azért mondja el ezt nekünk, hogy ne, le, ne rémüljünk meg, ne essünk pánikba, ne csodálkozzunk, ne lepődjünk meg, még azt is hozzáteszi, hogy mikor ezek meg lesznek, hogy ez itt nem a vég. 
pont azért mondja el nekünk, hogy ezek lesznek, hogy ne keverjük össze azt, hogy megtörténnek ezek az események, hogy földrengések, háborúk, járványok, éjségek lesznek, ezt ne keverjük össze azzal, hogy itt van már a vég. És ezt szeretném ma ebből a néhány ige szakaszból aláhúzni. Hogy az, hogy vannak események, amelyek előre meg vannak profétálva Isten igéjében, és le vannak írva, azok nem azért vannak, hogy bárki káoszt teremtsen belőlük, és összekeverjen időszakokat, és ez miatt összezavarodjanak a hívők, hogy most akkor hol is vannak valójában. És különösen Jézus aláhúzza, hogy ne keverjük össze azzal, hogy itt van már az Úrnak a napja, az ítéletnapnak a napja, a vég ideje, amikor a názáreti Jézus Krisztus szemmel láthatólag, mindenki számára szemmel láthatólag visszajön a földre, és ítéletet gyakorol minden nemzet és nép fölött. Ne keverjük össze ezzel az időszakkal. <kül> és akkor... Első dia. Tehát, amit ma ki szeretnék emelni, hogy az utolsó időkben mi a sátánnak a célja. Ugye egy antikrisztusi világ fog majd felépülni. A sátánnak az a célja, hogy aki majd az antikrisztus lesz, azt Krisztusként fogadják el az emberek. Vagyis úgy tekintsenek rá majd, mint mesiásra. Ezt akarja elérni, ez az elsődleges cél, és mindent ennek érdekében tesz. Kulcsmondat. Ha sikerül elhitetnie te veled, hogy te abban az időszakban vagy, amikor a názáreti Jézus Krisztus szemmel láthatólag vissza fog jönni, de te valójában még nem ebbe vagy, csak ő elhiteti veled, akkor el fogja tudni hitetni veled azt, hogy aki jön majd, az valóban a messiás. Vagyis te úgy fogod tudni kikerülni a hitetést, a csalást, hogy nem engeded, hogy az idők tekintetében összezavarjanak téged, hogy te melyik időszakban vagy. Mert ha megeszed azt az etetést, és azt a csalást, és azt a csalit bekapod, hogy te már abban az időszakban vagy, amikor hoppá fel fog tűnni az Antikrisztus, és az Antikrisztusi időben élsz, és az Antikrisztus okozza a te nyomorúságodat, bajaidat, üldöztetésedet, akkor elkezded majd várni az Antikrisztusi rendszerből a szabadítót, és elkezded várni a messiást. Akkor van baj, ha te akkor még nem az Antikrisztusi rendszerben vagy, de te mégis azt hiszed. Mert akkor, aki jön, az neked a mesiás lesz. Tehát erről van szó az utolsó időkben. A sátán úgy akar feltűnni, ahogy az az Ézsajás 2.4-ben és a Mikás 4.1-ben le van írva, nem fogunk alapozni, mert nincs annyi időnk. Mindenki ismeri, így szól az ige, lészen az utolsó időkben magasan fog állni az úrházának a hegye, a népek majd hozzá fognak özölleni és a fegyvereikből kapákat fognak csinálni, és a dárdáikból meccőkéseket fognak csinálni, és béke lesz, lefegyverkezés lesz, leszerelés lesz, elindul az ezer éves királyság, a béke időszaka. A sátán így szeretne feltűnni, hogy ő az, aki a békét fogja hozni, aki a békét meg fogja teremteni. És az előtte levő csapások, nyomorúságok, azt szeretné, hogy te azt hidd, hogy az az antikrisztusi időszak miatt van az életedben. Ezért mondta Jézus, hogy mikor lesznek a háborúk, lesznek a csapások, ne hidd el, hogy az már az antikrisztus korszaka, és te már a végidőszakában vagy, mert még nem abban vagy. Egyelőre itt vagyunk, folytassuk tovább. Most az elején ugye globálisan mondom el, hogy miről van szó, és utána pedig részleteiben fogom elmondani, hogy mik támasztják alá, amiket mondok azt. Tehát hogy, hogy, fogja, hogy akarja a sátán megvalósítani ezt a 
tervét, hogy összekeverje benned az időket, és te azt hidd, hogy benne élsz már az antikrisztusi időszakban. Ki fogunk rá térni mindjárt részletesen is, most előrjáróban csak annyi, hogy ismerjük, hogy van profécia több is arról, hogy lesz majd az utolsó hét év, és az utolsó hét év lesz az utolsó időkben az Antikrisztusnak az időszaka, amikor az uralmát megvalósítja a Földön. Azt is tudjuk, hogy ennek az utolsó hét évnek a végére van az igében az ígéret arra, hogy az armagedoni háború lesz, amely a végső háború lesz az emberiség történetében, amelyet Isten fia ellen fog vívni, a názáreti Jézus Krisztus ellen, és a názáreti Jézus Krisztus ekkor fog visszajönni. Mindenki szeme láttára ekkor fog visszajönni. Tehát van ez az utolsó hét éves esemény. És van az utolsó hét év előtti időszak. Az ördög azt szeretné, hogy az utolsó hét éves időszakot te benned sikerüljön előrehozni, mintha már az utolsó hét éves időszakban lennél benne. Így akarja elérni azt, hogy te elhidd, hogy az antikrisztusi időszakban vagy. Vagyis mindazokat a jeleket, amik az utolsó hét évre vannak megprofétálva a Bibliába, azokat a jeleket próbálja meg az ő szolgái által úgy profétálni, hogy te, Jézus szavai szerint Máté 24 pánikba es, félelem jöjjön létre, létre benned, elfelejtsed, hogy mik vannak megírva, az időrendről megfeledkezzél, és átad magad annak, hogy itt van az Antikrisztus, és abban vagyunk benne. Másik. Tehát az utolsó hét évet megpróbálja előrehozni. A taktikájának a másik eleme az pedig az, hogy mi van az utolsó hét év előtt? Az utolsó hét év előtt az egyháznak az ideje van. Az egyháznak az ideje tart az utolsó hét év kezdetéig. Addig tart az egyház ideje. Ha el tudja veled hitetni az ördög, hogy az egyház ideje tovább tart, belelóg a hét évbe, mondjuk mert nincs előtte elragadtatás. Ha ezt el tudja veled hitetni, onnantól pff, Istennek nagyon nagy kegyelmére van szükséged ahhoz, hogy ne, fog, ne tudjon utána becsapni, és ne keverd össze az igazi messiást a hamis messiással. Mert onnantól kezdve, akkor te már azt várod, hogy szemmel láthatólag majd mikor jön a messiás. Mert hogy akkor lesz az elragadtatás is egyesek szerint. Tehát, a taktikájának a másik része az az, hogy az egyház időszakát beletolja a 7 éves időszakba. Ezt legkönnyebben úgy tűnik, hogy az elragadtatás nyomorúság időszaka előtti tagadásával akarja, akarja elérni. Az utolsó <kül> időkben visszautalok Máté 24, amit felolvastam az elején. Sokan jönnek majd az ő nevében, és... Kiemelek még egy szót ebből a szakaszból. Ugye azt mondja, hogy hallanatok kell majd háborúkról, és érdekes módon azt mondja, hogy és háborúk híreiről. Zárójelbe jegyzem meg, bár számomra nem zárójeles tartalommal bír az üzenet, hogy az eredetiben ezt a szót, a tanításra, az ige hirdetésre, a prédikárásra is használja az új szövetség, a görög. Tehát amikor <coughs> Jézus arról beszél, hogy majd lesznek, akik idézik ezeket, amiket ő most itt leírt, a háborúkat idézni fogják, és azokra fognak hivatkozni, hogy neked azt hirdessék, mondjuk, hogy nem lesz elragadtatás, mondjuk, hogy már itt van az antikrisztus ideje, és te már az utolsó hét évben vagy benne. Ez tehát Jézus szavai szerint a hirdetőkre is vonatkozik, úgy történik meg a hitetés, a hamis profétálás, a hamis Krisztusoknak a feltűnése és az ő üzenetük úgy történik meg, hogy egyébként a Bibliában leírt eseményekre hivatkoznak. Azokat tárják eléd, de úgy, hogy az időszakokat kiradírozzák. 
összekeverik, elcsúsztatják, eltolják. Ezért rendkívül fontos a kronológia és a sorrendiség, mert ez az egyedüli vezérfonal, amely téged, engem biztos talajon tud tartani, mert még ennél is több lesz majd a hamis profétáknak, és a jelekre, és földrengésekre, és háborúkra, és mindenféle eseményekre hivatkozó prédikátoroknak a száma. Tehát most ugye azok a megcsalattatások, amelyek a hívők életében sajnos meg tudnak történni, azok így zajlanak le, hogy földrengésekről, háborúkról, vérhold, üzenetek is ide tartoznak, csillagok állásából profétáló üzenetek is ide tartoznak, Zak Pónennek a most általam legalábbis csak most hallott profétai üzenete is ide tartozik, az úgynevezett kamionos testvérünk proféciája is ide tartozik, a Reveal Hidden Reality sug, által sugárzott adás ugyan ide tartozik, ezeknek mind ugyanaz a szellemi háttere és a lényege, hogy használnak bibliai elemeket az üzeneteikben, és azt a mostani valóságba beleprofétálják, belehelyezik, de úgy helyezik bele, hogy összezavarják a menetrendet, a sorrendiséget az utolsó időkben, amit az Isten igéje lefektetett. Nem télek most ki ennél részletesebben, mert fogunk tovább menni, most ezt csak így felsorolásszerűen megemlítem. Mindezeknek a célja tehát az utolsó idők biblai menetrendjének az elhomályosítása, elködösítése. Más időbe gondolja magát a hívő, mint amiben benne van. Pánik és zavarkeltés, és a végcél pedig az, hogy az Antikrisztus el tudja fogadtatni magát messiásként. Sajnálatos módon a keresztény világban tömegével élnek olyan hívők, akiknek csak felszínes ismereteik vannak az igéből. És ilyen szlogenekben élnek, mint hogy utolsó időkben vagyunk, természeti katasztrófák lesznek, létrejött a világvallás, eljött az antikrisztusi világ, háború lesz, jön az úr, armagedon, elragadtatás, ezek a szavak röpködnek, ezek a kifejezések mindennapi használatban vannak, de össze vannak bogózva mára már, össze vannak kuszálva mára, mára, mára már, és zavar van mögöttük, akik ezeket használják, ha nincs mögötte egy stabilan lefektetett kronológia, menetrend, amit az ige tartalmaz. Ugye velünk kapcsolatban most azokat a kérdéseket teszik fel, hogy milyen alapon mondjuk mi, hogy hogy elutasítunk bizonyos proféciákat és bizonyos jelekre, utolsó időkkel kapcsolatos bibliai jelekre utaló kijelentéseket. És hát ezzel kapcsolatban fogok akkor most megosztani már részleteiben is igaz, igéket és igazságokat. Amiket érinteni fogok a Dániel Proféciája, ami a 70 évhétre vonatkozik. Az elragadtatás időpontjára vonatkozó igék. A jelenések 12-ben a napba öltözött asszony leírása, miről szól, mit tudunk meg belőle, miköze a kronológiához. Katasztrófák, földrengések. Mikorra vonat, melyik mikorra vonatkozik? Honnan tudom? Miből, miből mondom én azt, amit mondok, hogy miért utasítok el egyet? Egyet, vagy egyébként nagyjából mindegyiket, amiket hallottam az utolsó időkben, és ugyanezik az a háborúkra, a háborúkat profétálóknak is. Miből tudom eldönteni, hogy most akkor én ezt hogyan kezeljem, hogyan viszonyuljak hozzá? És akkor ennek kapcsán három darab olyan háborúról lesz szó, amely fontos ebből a szempontból, az egyik a gógmagók háború, a másik egy babilon elleni háború, a harmadik pedig a Bibliában észak-dél közti háború sorozatként van megneves, megnevezve, nevesítve. Ezeket, ha az ember megtartja az emlékezetében úgy, hogy megértette ezeket, 
akkor ezek egy jó vezérfonal tudnak lenni a számára, hogy továbbra is kitartson a mellett, hogy mi az igazság, meg tudja egy proféciával kapcsolatban mondani, hogy most hogy áll hozzá, mi a, mi a megközelítése ezzel kapcsolatban. És akkor <kül> kezdjük el. Tehát először a Dániel könyvében, a kilencedik részben. Dániel könyve kilencedik rész, 24-es verstől. 77 szabatot a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bebecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság, és elhozassék az örök igazság, és bebecsételtessék a látomás és a proféták, és felkenetessék a szentek szentje. Tudd meg azért, és vedd eszedbe. A Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig hét hét és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszonták tagságos időkben. A 62 hét múlva pedig kiirtatik a messiás, és senki se lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott a pusztítóra szakad. Amen. Amen. Tehát ezt a Dániel kapta ezt a kijelentést, kire vonatkozólag? Izrael népére vonatkozólag kapta ezt a, ezt a jövőképet. Hogy mi fog történni Izrael életében az elkövetkezendő időkben. 77 az, ami Izrael történelmét a, Názá, a messiás visszajöveteléig meg fogja határozni. Ezt profétálta Dániel. 77. A hét az év heteket jelent. Tehát hét éves időszakokból lesz 70 darab. Ezt a proféciát fogalmazta meg Dániel. 70 darab, 7 éves időszak. Az 490 év a pogány időszámítás szerint. Abból ne szaladjunk előre. Tehát ennyi van hátra Izraelnek, akkor... Amikor Dániel azt mondja, hogy onnan indul az időszámítás, amikor a Jeruzsálem újraépítetésével kapcsolatos rendeletet kiadták. Nem a templom építésével kapcsolatos rendeletről van szó, mert melyet Cirus adott ki, hanem a Jeruzsálem város falainak, a városnak az újjáépítésére vonatkozó rendeletről. Ezt hála Istennek nem csak a Biblia, hanem a történelemkönyvek is tartalmazzák, Első Artak Szerkszész király nevéhez fűződik, Perzsa király nevéhez fűződik, és időszámítás előtt 445-ben történt meg, hogy kiadta ezt a rendeletet. Időszámítás előtt 445-től azt írja, hogy egyszer 7-szer 7 év, aztán meg 62-szer 7 év, vagyis 69-szer 7 év el fog telni, amikor ki fogják végezni a mesiást. 483 év tehát most számolt ki időszámítás előtt 445, és 483 évet számolj hozzá. Időszámítás után hányban vagyunk? Időszámítás után 38-ban vagyunk. De a zsidó időszámítás hold években van, vagyis nem 365 nap egy év, mert csak 30 naposak a hónapok mindegyik, vagyis 360 nap egy év, és ha ezt így kiszámolod, akkor nem 483 év, hanem akkor 476,30 akárhány év, és időszámítás után 32-33 körül vagyunk. Mikor végezték ki a názáreti Jézus Krisztust, ami történelmi ismereteink alapján? Nagyjából ebben az időben. Vannak egyébként nálam sokkal okosabb matematikus agyak, akik ezt atombiztosan, napra pontosan kiszámolták az időszámítás kezdetének a csúszásától a mindent beleszámolva, és döbbenetes igazságra jutottak, hogy a Dániel proféciája napra pontos profécia. Na, ilyen egy Istentől való profécia. Vállalta a felelősséget, kimondta pontosan a dátumokat, és utána le lehet ellenőrizni, meg lehet nézni, hogy akkor az történt-e, amit ő mondott. <kül> Ez történt. 
Lékjünk tovább, tovább, tehát 69 évhét letelt, vagyis egyetlen évhét maradt hátra a messiás kivégzése után. Ismerjük a történelemből szintén, hogy beteljesedett, amit itt mondott Dániel, valóban a szent helyet elpusztították, jött a következő fejedelem népe, stb. stb. És érdekes módon bejött egy szünet Izrael történelmébe. És a hét év még nem telt el. Van egy hét, hét év még hiányzik Izrael történelméből, és ezt a hét évet várja ő is, meg mi is, hogy az mikor kezdődik el. Rómabeliekhez írt levél 11. rész 25-ös vers Pálapostól azt mondja, hogy Izraelre nézve a megkeményedés csak rész szerint történt. Ugye tudjuk, hogy Izrael kikerült Isten ötszervének a központjából azáltal, hogy bejött az egyház időszaka. Jézus Krisztus által bejött az egyház időszaka, az egyház korszaka, és Izrael történelme szünet, szünetre került, szünetbe, szünet pa, pauzéba <gül> lett állítva, és ugye meg is szűnt, mint állam létezni, egész 1948-ig megszűnt, mint állam létezni, és bejött a pogányságnak az időszaka, a pogányok elhívásának, megtérésének, újjászületésének, az egyháznak az időszaka. És mit mond Pál? hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak rész szerint történt, meddig? Meddig? Ameddig a pogányok teljessége bemegy, addig. Tehát meddig tart az az időszak, amíg nem kezdődik el az utolsó hét év? Addig, amíg bemegy a pogányok teljessége. Amikor bemegy a pogányok teljessége, akkor kezdődik el az utolsó hét év. Isten igényének a Róma feliekhez írt levele szerint. Addig még a pogányok ideje van. Lehetne itt még nagyon sokat belebonyolódni, nem fogunk, hanem <kül> nézzük meg, miért fontos ez, hogy ameddig a pogányok ideje teljesége bemegy, addig nem kezdődik el a hét év. Kettő Tesszalonika beliekhez írt levél második rész. És <kül> Olvasom az első verstől. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, és ami ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve. Ne tántorítassatok el egyhamar ati értelmetektől, se ne háborítassatok meg, se szellem által, se beszéd által, se nekünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a ma napja. Tehát itt is ugyanaz történt. Azt hitték az emberek, hogy itt van a Krisztusnak a ma napja. Az a visszajövetel, amikor minden szem meglátja őt. A vég ideje. Az utolsó hét év vége. Ezt hitték. Ne csaljon meg titeket senki, semmiképpen. Mert nem jön, el az ad, nem jön az el addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás. Aztán megjelenik a bűr embere, a veszedelemnek a fia aki ellene vetés fölé emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. Nem emlékeztek, hogy megmondtam nektek ezeket, amikor még nálatok voltam? És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne de annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, megsemít az ő megjelen, megsemisít az ő megjelenésének feltűnésével. Mikor fog megjelenni a törvénytaposó, az Antikrisztus? Akkor, amikor az aki őt most még visszatartja, félre fog az útból tolatni. Én erről már többször beszéltem, de látom, hogy sokaknak nem ment át. Nem itt. Látom, hogy sokaknak nem ment át. A félre tolatás az az egyház újjászületésének a beteljesedése. Az görög eredeti szó egyértelmű. 
ezt az ige szakaszt nem lehet máshogy magyarázni. Ennek az ige szakasznak nem az a tartalma, amit sokan állítanak, hogy majd ha a jogállamot felszámolja, és majd a jogállam megszűnik, és akkor hú, akkor eljön az antikrisztus. Ez hazugság, ez az igének a meghamisítása. Egy jogállam soha nem fogja tudni a bűnt feltartóztatni. Jogállam nem képes erre. Egy jogállam legalizálja a bűnt. Elfogadja, hogy van bűn, vannak hibás emberek, stb. stb. Ha valaki nagyon csúnya bűnt csinál, akkor bíróság elé áll, elítéli, kész. Nem tudja a bűnt felszámolni. Itt a törvénytaposót, ami vissza tudja tartani, az a te benned levő szentség, meg az én bennem levő szentség. Ha mi szentségben élünk ebben a világban, ez fékezi meg a törvénytelenséget, a sátánt, a bűnt, a gonoszságot és az antikrisztusnak a feltűnését. Vagyis mit tartalmaz ez az ige? Hogyha te az antikrisztust várod, hogy majd, te majd rájössz, hogy melyik politikus az, vagy melyik vallásvezető az, már tévúton vagy. Akkor fog lelepleződni, mikor téged kivesz az úr ebből a világból. Addig ne akart tudni, ne akart te megmondani, hogy ki az, mert nem fogod eltalálni. Bakot fogsz lőni, tévedni fogsz, és már megyünk abba a dologba bele, hogy már akkor csúszol bele abba, hogy hopp, akkor már az antikrisztus ideje van. Hoppá, akkor az elragadtatás meg majd közben lesz valamikor. Hoppá, mikor lesz akkor az elragadtatás. És már az ördög tervében vagy benne. Csúszol bele te az egyház korszakával együtt, csúszol bele az utolsó hét év időszakába, ahova neked nem kéne belemenned. Mert neked ott nincsen helyed, neked ott nincsen dolgod, neked ott nincsen tennivalód, neked ott nincsen elhívásod Istentől, ha szeretnél az Úrhoz kerülni. Tehát az elragadtatásban az, hogy az az antikrisztus megjelenése előtt következik, az rendkívül fontos. Az azért fontos, mert ha te ebből engedsz, akkor olyan dologból engedtél, amit sajnos nem fogsz fel, nem veszel észre, nem vagy a tudatában még egyelőre, remélem az üzenet után tudatában leszel egyre inkább, hogy akkor abból engedtél, hogy benne élsz az antikrisztus időszakába, korszakába, és akkor már ember meg nem mondja, hogy mikor jön vissza az Úr, érted? Visszajön-e, még mielőtt vége lesz mindennek, vagy nem jön vissza? De hangsúlyozom, a Róma 11.25 megerősíti, amit állítok. A pogányságnak előbb be kell menni. A 2 Tesszalonika, a 2 hét megerősíti, amit mondok, hogy először az egyház el kell, hogy ragadtasson. Csak meg, még, megemlítek még egy utalást. Ugyanez az ige hogy félre kell az útból tolatnia, a János jelenések könyvében elragadtatásnak van fordítva. Ott ennek is fordították. Elragadtatás. János, a János jelenések könyve negyedik rész elejét fellapozod, amikor János elragadtatik a mennybe, írja az ige, miután a hét gyülekezetnek átadta az üzenetet, azt írja az ige, hogy utána elragadtatott. Ugyanez az ige van. Hát ha ott elhiszed, hogy elragadtatás, akkor itt miért nem hiszed el, hogy elragadtatás? Hidd el, hogy itt is elragadtatás, mert ez az Isten igényének a valós tartalma. Ez nem értelmezés kérdése, hogy ki így értelmezi, ki így értelmezi, ezt jelenti az Isten igéje. Alázat kérdése, hogy elfogadom, vagy nem fogadom el az Istennek az igéjét úgy, ahogy van. És akkor csak mondok hozzá még... Két igét. Az egyik az a Lukács Evangélium 17. részében van. Mindenki ismeri, ne engedjük elhomályosítani a szemeink előtt. Lukács 17. 26-os vers. Arról beszél ugye Jézus, hogy mi lesz az utolsó időkben. 26-os vers. És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mind a napig, amelyen Noé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindeneket elvesztett. Hasonlóképpen, mint lót napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon kiment lót szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Hát csak idézzük fel a történetet. Az angyalok ott kilódtak már szinte lóttal és a hozzátartozóival, hogy már fogja már fel, hogy ki kell menni. Tehát nincs több idő. El kell hagyni a világot. Szodomát, gomorát. Mert jön, és meg kellett várni, amíg ő kimegy. És kiment, és utána jött az ítélet. Hát Isten nem szereti az övéit annyira, 
hogy ne venné ki az övéit ebből a világból, mielőtt erre, az, erre a világra a legborzalmasabb pusztulás jön, ami a történelem folyamán még soha nem var, valósult meg. Hát akkor hol van a jóság abból az Istenből, akit mi szeretünk, akihez megtértünk, aki választott bennünket, aki az életét odaadta, értünk. Ézsaiás könyve 57. rész. Ézsaiás könyve 57. rész. És első vers. Az igaz elvész, és nem veszi eszébe senki. És az irgalmasság tevők elragadtatnak. És senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz. Ugyan arról szóló vers. El fog ragadtatni az igaz. És az igaz a veszedelem elől fog elragadtatni, és nem fogja az Úr bent hagyni a veszedelembe az övéit. Ki fogja venni ebből a világból? Annak van szüksége megnyugtatásra, hogy nagy nyomorúságban majd ott valahogy túl él, és akkor majd csak lesz valahogy, és stb. Aki nem biztos abban, hogy az Úré. Hát legyél biztos abban, hogy te az Úré vagy, ennek pedig egy módja van a megszentelődés. Ha megszentelődsz, megtisztulsz, és ezen az úton jársz, akkor atombiztosan tudni fogod, hogy te nem leszel itt a hét évben. Nem leszel itt a nagy nyomorúságban, akkor ezt nem csak a idézőjelbe pragmatikus igei tanítások fogják benned alátámasztani, hanem együtt élsz a te messiásoddal, és teljesen tudod, hogy közel van a visszajövetele, és már szinte benne élsz az odafent való világban, és nem kérdés, a bensőt számára sem az az üzenet, amiről most beszélek. Jelenések 13-15. Ez az utolsó ilyen ebbe a témába az elragadtatáshoz. Az antikrisztusi időszakról beszélünk. És adatot neki, hogy a fenevad képébe szellemet adjon. Hogy a fenevad képe szóljon, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Aki nem imádja a fenevad képét az utolsó hét évben, tehát mi a sorsa? Megöletik. Nem az elragadtatást írja az ige, hanem azt írja, hogy ki fogják végezni. Ez lesz az ára az utolsó hét évben annak, aki az elragadtatásból kimaradt, de közben felébredt, rájött, hogy mekkorát hibázott. Hál az úrnak szerintem nagyon sokan lesznek, legalábbis az igéből ez tűnik ki, hogy sokan lesznek. Rengeteg ilyen személy lesz, aki viszont vállalni is fogja, hogy az életét oda fogja adni, és nem fogja fölvenni, a fenevadnak, az antikrisztusnak a bélyegét magára. És sok ilyen ember lesz. De annak ez az ára. A megöletés, a kivégzés. Nem az elragadtatást írja az Isten igéje. Jó, tehát az elragadtatás tehát a hét év kezdete kor legkésőbb. Meg kell, hogy történjen. Hangsúlyoznám egyébként a legkésőbbet. Mert előbb mint a hét év közvetlen kezdete, lehet. Tehát nincs bent a Bibliában az, hogy az utolsó hét év előtt egy perccel, egy másodperccel, három nappal, két hónappal, nyolc évvel, tíz évvel nincs bent az igébe. Az utolsó hét év kezdete előtt tíz évvel is visszajöhet értünk az Úr. És majd mindjárt megérted, hogy ezt miért mondom, mert nekem fontos legalábbis, hogy, hogy miért van ez bent. Jó. Tehát következő téma, ahogy mondtam, az elragadtatás után, Dániel 70 évhete év volt, aztán az elragadtatás, és a következő témánk az a napba öltözött asszony a jelenések 12-ben. Jelenések 12-ben vagyunk tehát. És uh, olvasom, olvasom az első verset, és láttatott nagy jel az égben, egy asszony, aki a napba volt felöltözve, és lábai alatt volt a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona. Aki terhes volt, akarva szülni, kiáltott, kilódott a szülésben. 
kihagyok pár verset, és az ötöstől olvasom. És szült fiú magzatot az asszony, aki vasveszővel legeltet minden nemzetet, és ragadtatott annak fia Istenhez, és az ő királyi székéhez. Az asszony pedig elfutott a pusztába, ahol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. És még a 13-as, 13-as verstől. Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levetettette a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte. De adatott az asszonynak két nagy sas szárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassaik ott ideig, időkig és az időnek feléig. És bocsátott a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvizzel elragadtassa de segítségül lett a föld az asszonynak, és megnyitotta a föld az ő száját, és elnyelte a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsájtott. Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Ámen. Tehát, itt az asszonyt, aki szüli a fiú magzatot, azt sajnálatos módon nagyon sokan az egyházzal azonosítják. Tarthatatlan ez az ige magyarázat, semmilyen alapja nincsen. Az egyik. Az 1 Mózes 37.9-ben olvassuk Józsefnek az álmát. Tehát ha az igében akarunk találni támpontot arra, hogy egy napba öltözött asszony és 12 csillagból korona a, és a hold, az, az hogy értelmezhető az igében, akkor a József álmából azt látjuk, hogy a 12 csillag az Izraelnek a 12 törzse. A nap és a hold pedig Józsefnek a szülei, vagyis Izraelnek a népe. Ami miatt ez nagyon fontos, mert ugye úgy folytatódik ez a sztori, hogy ez az asszony szül, Szül egy fiú magzatot, akiről a reírásból rá kell, hogy ismerjünk, hogy az a mesiás, az a Krisztus. Na most az az állítás, amely azt mondja, hogy az egyház szülte a mesiást, az a Babilon szellemének a tanítása. Ilyen nincsen. <gül> Tehát egy női nemiségű szellemi lény áll ez mögött a tanítás mögött, minthogyha ő produkálta volna, ő szülte volna meg a mesiást. De ez az állítás nem igaz, ez hazugság. A Róma 9.5-ben ott azt találjuk, hogy Izraelről beszél a pálapostól, és azt mondja Izraellel kapcsolatban, hogy akiktől származik test szerint a Krisztus. Tehát most mondtam két igét, amely egyértelműsíti azt, hogy a jelenések 12-ben szereplő napba öltözött asszony, az nem lehet az egyház. Ha valaki ezben az egyházat véli felfedezni, az egy hamis szellemnek a befolyása alatt áll, és tévtanítást hirdet. Ugyanis óriási nagy csalás áll mögötte, óriási nagy becsapás áll mögötte, egy hamis egyházkép áll mögötte, szó szerint az utolsó 7 éves időszak parázna hamis egyháza áll mögötte, és erről az egyházról állítja ez a tanítás azt, hogy az az igaz egyház. Ez a drámai, ha valaki ebben hisz. Ebben nem szabad hinni. Még egy valami, ami megerősíti, amit mondok, hát itt van a végén leírva, hogy megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy a hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal. Az Isten parancsolatainak a megőrzői, és a Jézus Krisztus bizonyságtevői. Vagyis az Isten parancsolatainak a megőrzői, és a Jézus Krisztus bizonyságtevői, azok nem az asszony. Ebből ez derül ki. E, ő, ők mások. Ezt jelenti az Istennek az igéje ez alapján is. Miért fontos ez a kronológia szempontjából? Ugye az előbb mondtam, hogy a János jelenések könyvében az első három részben, ahol a hét gyülekezetről olvasunk, ott rendszeresen az ige mindig újra és újra az egyház szót használja. Eklézia, 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 a gyülekezet. János jelenések könyve harmadik részének vége van, 
Olvassuk, hogy János felragadtatik a mennybe, már onnan nézi a kijelentéseket, amiket ad neki az Úr. Az után a János jelenések könyvében te sehol nem találod meg az egyház szót, nem találod meg a gyülekezet szót, nem találod meg az eklézia szót. Nincsen. Eltűnt. Ha nem véletlenül tűnt el, azért tűnt el, mert elragadtatott az egyház, és már nincs ott. A jelenések 12-ben, ha te elfogadod, hogy az az egyház, akkor elfogadtad, hogy az utolsó hét évben ott van az igaz egyház. Abban él. A kronológia ismét felborult. Az ördög megint becsapott, a sátán megint elhitette veled, hogy hát igen, bizony nem volt elragadtatás, az ki tudja hova lett, majd lesz, vagy nem lesz, és bent vagy az antikrisztusi időszakban, és várod, várod a mesiást. És el fogod hinni, amikor az antikrisztus azt mondja magáról, hogy ő a mesiás, hogy ő a mesiás. Tehát ez mögött a tanítás mögött a Babilon szellemi lényének, a nagy paráznának a szellemisége áll, és az antikrisztusnak a szelleme áll. Ez mögött. Tehát ez a napba öltözött asszony, és újra alá szeretném ezt húzni, hogy ez szintén nem olyan dolog, hogy én így magyarázom, ő meg úgy magyarázza, a harmadik amúgy magyarázza. Nincs ilyen, ezt el kell felejteni. Az Isten igéjét nem össze-vissza mindenki magyarázhatja, hogy akarja. De az Isten igéjét azt az ige magyarázza, meg hát látod, igazolható minden az igéből, amit most például neked mondok. Hallgass az Isten igéjére, ne te akart kitalálni. A jelenések könyve különösen olyan, hogy az ember minden áron meg akarja magyarázni benne mindazt is, amit nem, amit nem tud, nem ért. Nem kell, hogy mindent értse, nem kell, hogy mindent tudjon. Azt fogadja el, hogy azt nem tudja, azt nem érti. És azt ne akarja megmagyarázni, ne akarja megmondani. Ámen. Na, következő. Földrengések. Csillaghullások. Vulkánok. Hát, hogyha nézed és remélem majd a dia is látható lesz, akkor jól összeáll, akkor egyből lehet látni, hogy mi a probléma a földrengés profétákkal, az aszteroida csapás profétákkal, de akár a vérholt proféták is ugyanebben beletartoznak. Én kiírtam néhány földrengést a jelenések könyvéből, amelyet egyértelműen konkrétan elmond a Biblia, hogy az, hol lesz az a földrengés, mekkora lesz az a földrengés, stb. Azt most itt látod, föl is lapozhatod, jelenések 11-13-ban van az egyik, jelenések 16-18-20-ban van a másik földrengés, aztán van a jelenések 8-10-ban, ahogy lehull egy csillag, és a jelenések 9-1-ben is van, ahogy lehull egy csillag a földre. Ugye ez is az miatt lehet érdekes, mert egy csillag hull, és egy aszteriad a becsapódásnak szintén lehet földrengés, mondjuk a következménye, meg cunami lehet a következménye, a, mondjuk a tengerben esik, stb. De mindegyiket, ha megnézed, ugye a jelenések könyvében, ha a kronológiát ö, veszed most szempontként, akkor az az utolsó hét évben fog megtörténni azok a nagy földrengések. Az utolsó hét évnek is inkább a második három és fél évében fog megvalósulni az igazán nagy földrengések. Az igazán nagy földrengések nem az antikrisztusi időszak előtt fognak megtörténni. Az antikrisztusi időszak előtt lesznek földrengések, ahogy Jézus mondta, olyan földrengések lesznek, hogy ne rémülj meg tőle, ne es pánikba tőle, és ne hidd el, hogy az már azt jelenti, hogy az utolsó hét évben vagy, és elérkezett a vég ideje, és katasztrófa van. Ez a dolognak a lényege. Tehát miért mondom én például a kamionos proféciájára, többek között például azért is mondom, hogy nem az úrtól van, mert arra alkalmas csak, hogy összezavarja az embernek a fejében a kronológiát és az időrendet, mert akkora méret van hozzá társítva, hogy mekkora lesz az a földrengés, hogy ha azt a méretet te veszed magadnak és elképzeled, akkor az egy olyan volumenű méret, amely ebbe a, tört, ebbe a zütztörténeti korszakban nem fér bele, nem passzol bele. 
Ha valaki ezt ide akarja behelyezni, akkor már beleesik megint abba a hibába, hogy a sátán kezében van, és már a sátán használja őt, mert a kronológiát kezdi elcsúsztatni, és az utolsó hévet engedi előre tolni a mostani időnkbe, amiben mi most vagyunk. Már pedig abba nem vagyunk. Nem vagyunk az utolsó hét évben, ez a nagy helyzet, hanem az elragadtatás előtti időszakban vagyunk, még rendesen. Ez, ez ugye a földre, és nem csak ő profétált a nagy földrengést, a John Hedgy vagy Hegyi, nem tudom pontosan, hogy kell ejteni, ő is, ha jól tudom, Amerikában profétált olyan méretű földrengést, ami szintén nem fér bele. Lehet, hogy lesz akkor a földrengés, majd az utolsó hét év, második három és fél évében, de érdekes módon azt nem említette meg az ige, nem tudom miért nem tartotta fontosnak. Másokat fontosnak tartott, annál kisebb földrengést is, mint amit mások megprofétáltak most, annál kisebbet is leírt az ige, hogy az lesz. Érdekes módon ezt valami miatt nem tárta a szemünk elé, és nem hozta a tudomásunkra, hogy az is lesz. És ha már egyébként a kamionos proféciájánál tartunk, egyébként nem ezt a kedves, áldott testvért akarom ezzel bántani, mert bárkivel megtörténhet, hogy éppen nem egészen jó adást vesz, és valamilyen kicsit gellert kap a dolog. Ha ez egy szűk körbe ott marad, és ott mindenki megítéli a proféciát, és rendbe rakják, hogy mi újság van vele, az ég egyet a világon, semmi probléma nincs ezzel, hozzá tartozik a keresztény élethez, hogy lehet bakot is lőni, lehet hibázni is. Tehát kedves Albert testvért, még véletlenül se akarom se én bántani, se mást. Itt a helyzet attól más, hogy közé lett téve, nagy plénum, Találkozott vele, és már úgy találkozott vele, hogy mintha szűrve lenne, mert ugye aki közzé tette, az nyilván akkor már azonosult ezzel a proféciával, és úgy tette közzé, hogy ez egy Istentől való profécia. A problémát ez jelenti. A másik, ami kifogásolható, és tetten érhető ebbe a proféciába, hogy a politikai területen akar változást generálni. Nekünk Isten nem mond, nem mondja ezt. Egészen biztos vagyok benne. Kolossebeliekhez írt levél harmadik rész, ott pontosan arról van szó, hogy amikor leírja a hívők egyes kategóriájának a negatív jelenségét, és azt mondja, hogy állandóan a földi dolgokkal vannak elfoglalva, ott ha az eredeti szó, az pontosan a közéletet és a politikát jelenti. A világi politika. Ha mi keresztények ezzel foglalkozunk, hogy a politikai téren akarjuk elérni a változást ahelyett, hogy a személyes életünkben keresnénk a megszentelődést, akkor megint ugyanabban a hibában vagyunk benne, hogy az antikrisztus terve, kedve, akarata szerint élünk, járunk és cselekszünk, mert Istennek nem ez a parancsolata. Ha, ha most végigolvasod a Bibliát, akkor Isten, ha megváltoztatta a politikai berendezkedést, akkor azért változtatta meg, és Isten változtatta meg, nem az emberek, mert... Az ő népe megtért, megszentelődött, elhagyta a bálványimádást, stb. stb. Az Isten népe felé ez Istennek az üzenete, hogy megszentelődjön, megtisztuljon. Aztán Isten a dolga, hogy megváltoztatja a politikai berendezkedést és hatalmat ennek kapcsán, vagy nem. De felhívom a figyelmet, hogy az utolsó időkben arra figyelmeztet bennünket az Úr, hogy az utolsó időkben a politikai hatalom, gonosz politikai hatalom jó szerencsés lesz. Tehát nem azt mondja nekünk az, az ige, hogy hú, majd én jövök, és majd én megítélem a politikai hatalmat, és majd azt én rendbe fogom rakni, és rátok is számítok, küzdjetek, fiúk. Nem. Pont ellenkezőleg a politikai hatalom, a gonosz politikai hatalom jó szerencsés lesz. Ez az utolsó idő kihívása a kereszténység fele, hogy megtanuljon a kereszténység csöndbe maradni, tűrni, el háttérbe szorított lenni, politikailag, partvonalon kívülre helyezettként élni, stb. stb. sorolhatnám. A kereszténységnek nem feladata, a hívő embernek nem feladata, hogy politikai téren akarjon változást generálni, létrehozni. Nem ez az elhívásunk. A mi elhívásunk mennyei, amiről énekeltünk, és ami mellett az Úr ma bizonyságot tett. Az Úr lejött közénk. Az, hogy felmenjünk ő hozzá. Ez a mi dolgunk, ez a mi célunk, ez a mi feladatunk. És ha mi ehelyett a politikai területen akarunk valamit elérni változást, akkor gellert kaptunk, akkor célt tévesztettünk. Ha bibliai szóval akarok élni, bűnben vagyunk. A bűn az egyelő a céltévesztéssel. Hamis célt követünk. Hamis célok miatt szerveződünk. Hamis célok miatt aktivizáljuk magunkat. Ebből meg kell térni. Ez bűn a Biblia szerint. 
Tehát ez is mondjuk a probléma például ezzel a proféciával. És akkor mielőtt tovább lapoznánk, mert mindjárt tovább lapozunk, akkor még annyi visszautalást hadd tegyek, ha már most elkezdtünk konkrét ö, személy által elhangzott proféciára is kitérni. Akkor én a napokban hallottam egy kedves testvér, nőnk, Évi küldte át nekem, a Zak Pónennek is egy elhangzott üzenetét, amely azt állítja, hogy az elragadtatás az nem a nagy nyomorúság előtt, hanem a nagy nyomorúság után lesz. Tehát most nem mondom el újra azokat az igéket, amiket az előbb elmondtam, de ha valaki Zak Pónen követő, akkor fogja fel, hogy embert követ, aki mögött egy hamis szellem van. Nagyon komoly hamis tanításnak a szelleme van mögötte, nem pedig egy aprócska kis tévedés, amit így is lehet értelmezni, meg úgy is lehet értelmezni. Ha ezt valaki megengedi magának, hogy így is lehet értelmezni, meg úgy is lehet, akkor nem biztos, hogy együtt fogunk elragadtatni, ezt tudom mondani, mert én nem fogom ezt megengedni, se magamnak, meg nem is fogom ezt hirdetni, hogy ez bárki így kezelheti. Az elragadtatást, ha valaki így tekinti, és nem beszélve arról, hogy ahogy meghallgattam ezt a 15 perces prédikációt, az egyel az Isten káromlással. Tehát ha valaki ebben nem, nem fedezi fel az Isten káromlást, az is nagy baj. Ugyanis végig tulajdonképpen belegázol azoknak a lelkébe, akik a nagy nyomorúságon kívül is fel tudják áldozni az életüket az Úrnak, és a nagy nyomorúság nélkül is tudnak az Úrért akár minden nap szenvedni, és üldöztetést átélni, stb. stb. Mert ő ugye ezt kérdőjelezi meg, hogy hát ha a nagy nyomorúságban nem megy bele a hívő, akkor az ő állításai szerint tulajdonképpen ezek nincsenek meg. Hát ez rendkívül problémás, hamis tanítás. Tehát ennek köze nincsen az evangéliumhoz, becsapás az egész. Nem is nagyon értem, hogy hogy tudtak erre az emberre egész eddig ennyien odafigyelni, hallgatni, amikor ennyire látványosan, egyértelműen tagadja Istennek az igényét. Ez felháborító, hogy szégyen az egyházba. Az egyházba hol a látás, hol a világosság, hol a szentség, amely azonnal jelez. Hmm. Jó. Tehát ennyi így, hogy azt mondtam visszautalak az erre, jó, akkor bocs, még egy mielőtt tovább lapozunk, akkor már a Reveal Hidden Reality című YouTube csatornára is ö, szeretnék utalni. Ugye felkarolja az ilyen nem mindenki által ismert és tudott információkat, és akkor ezeket teszi közzé. Nagyon sok információ közötte a katolikus egyháznak, a, meg a pápának a hányattatott és biblia ellenes dolgaival kapcsolatos, stb. De ha figyeled, ha néz, én, ne, én nem is nézem, egyszer-kétszer belenéztem, láttam, hogy van benne egy-két hasznos info, de stop, ennyi, nem, ne tovább. Ugyanaz van mögötte. Az Antikrisztust ő ide helyezi mostanra. Ezt közvetíti, a kronológia felbomlását közvetíti számodra. Azt, hogy itt van most az Antikrisztus, es pánikba, es kétségbe, féljél, cselekedjél, tegyél, nem tudom, bármi, és a pápa majd ő lesz az Antikrisztus, mondjuk, stb. stb. De ezek nem igazak, ezek nem állják ki a bibliai kronológiának, a szempontrendszerének a vizsgáját. Azon nem mennek át. Nem. Ugye elmondtam. Amíg mi itt vagyunk, addig nem fog lelepleződni ki az Antikrisztus. Na most akkor miért izgat téged mégis jobban, hogy megtudd, hogy ki az Antikrisztus? Hát nyugodtan elfelejtheted, hogy azt akart tudni, hogy ki az Antikrisztus. Nekünk századrangú kérdés. Nem minket érint. Nekünk ezzel különösebben nagy feladatunk nincsen. Az Antikrisztus szellemének a leleplezése, az igen, az feladatunk, mert az most mondom, ugye, olvasom és tárom elétek, hogy az hatalmas erőbedobással tarol és pusztít, és az Isten népe között, és az Isten választottjai között is pusztít, és öldökli, és gyilkolja, és lopja előket, és csapja be őket. Ezért beszélünk ma erről. Tehát ez a Reveal Hidden Reality. És akkor térjünk át a három háborúra, amit mondtam, hogy még a három háborút akarok megemlíteni. A legfontosabb ebből a háromból az a gógmagók háború. Nézzük meg a jelenések könyve végén. Jelenések könyvében a 20. részben 
7-es, 9-es vers. Mikor eltelik az ezer esztendő, a sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a gógot és a magógot, hogy egybe gyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye. <kül> és feljönnek a föld szélére, és körülveszik a szentek táborát és a szeretett várost, és Istentől a mennyből tűzszál alá, és megemészti azokat. Amen. Amen. Tehát azt olvassuk, hogy az ezer éves királyság végén lesz egy háború, amelyet Góg és Magók háborújaként nevez meg a Biblia. Az ezer éves királyság az tehát a Dániel könyve 70 év hétből az utolsó hét év után kezdődik. Ugye az utolsó hét év az armagedoni háborúval végződik, aminek Jézus Krisztus megjelenése fog véget vetni, megjelenik a Földön, és megalapítja ezer éves királyságát Jézus itt a Földön. Annak a végén, azt mondja az ige, Góg és Magóg ismét fel fog lázadni, becsapja a népeket, és, és háború lesz, és ennek a háborúnak Isten fog véget vetni. Mégpedig úgy, hogy tűzszál alá a zégből, és megemészti az ellenségnek seregét. Ennyire egyszerű lesz. A dolognak az érdekessége, hogy van egy gógmagok háború leírva az Ezékiel könyve 38-39. részben is. Ha odalapozunk az Ezékiel 38-hoz, <kül> akkor ott azt látjuk, hogy Ezékiel 38. Ugye az elején kiderül, hogy kik tartoznak bele a góg és a magóg társaságába. Kettes verstől. <kül> Embernek fia vestekintetet góg ellen és magók földjén. Rós, mések, tubál fejedelme ellen és profétáj felőle. És utána a hatos versben azt mondja, hogy továbbá Gómer minden serege, Tógarma, háza messze éjszakról minden seregével lesz ő vele. És megemlíti még Perzsiát, és a Szerecseneket, és a Líbiaiakat az ötös vers. Tehát a Ezékiel 38-ban Góg, Magóg, Rós, Mések, Toba, Tubál, Gómer, Tógarma, Perzsa, Szerecsenek, Líbiaiak. Most mondtam ugye, hogy ez külön háromnapos tanítás sorozat lehetne, nem fogunk ebbe beleményedni. Nagyjából abban megegyezik az összes biblia magyarázó, hogy a kaukázos vidékének, Fekete-tenger, Kaspi-tenger közötti terület, kaukázos vidéke, Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán, Oroszország, <kül> maga déli része, része, Törökország északi része, ezek tartoznak oda. Ugye itt népeket és területet nevez meg az ige, tehát itt arról beszél a Biblia, hogy lesz egy gógmagok háború, amit Oroszország, Örmények, Irán, Perzsia, mint Irán, Líbia, ö, Szerecsenek, Etiópia ö, fog indítani Izrael ellen. Viszont ha elolvassuk, és egy-két verset föl fogok belőle olvasni, akkor azt fogjuk látni, hogy ez nem ugyanaz a háború, mint ami a jelenések könyve végén le van írva. Vagyis nem az ezer éves királyság végén már a jelenések könyve leírt gógmagok háborút írják itt le, hanem itt egy másik gógmagok háborút ír le az ige. Nézzük meg a 11-12-es verset. Azt mondja. És mondod, már mint a góg meg a magó, felmegyek a nyílt földre, jövök azokra, akik nyugalomban vannak és bátorságban laknak. Akik laknak minnyáján kőfal, kerítés nélkül, sem zárjuk, sem kapujuk nincs nekik. Hogy zsákmányt vess és prédát prédálj, <kül> hogy fordíts kezedet a már népes pusztaságok ellen, és a nép ellen, amely a pogányok közül gyűjtetett egybe, amely jószágot és gazdagságot szerez, s lakik a földnek köldökén. 16-os vers. És feljössz az én népem Izrael ellen, mint a fellek, hogy beborítsd a földet, 
Az utolsó időkben lesz ez. És hozlak téged az én földemre, hogy a pogányok megismerjenek engem, mikor megszentelem magamat rajtad, az ő szemük láttára gók. 19-es vers. És féltő szerelmemben, búsulásom tüzében szólok, bizony azon a napon nagy földindulás lesz Izrael földjén. Tehát itt is van egy nagy földindulás, hol? Izrael földjén. 21-estől még. És előhívom ellene minden hegyen felül a fegyvert, ezt mondja az Úr. Isten. Egyiknek fegyvere a másik ellen lesz, és törvénykezem vele járványjal, vérrel, öblőzápor esőt, jégesőkövei, tüzet, kénkövet, mint elsőt bocsátok rá, és seregére, és a sok népre, amely vele lesz, és nagynak szentnek mutatom, és megjelentem magamat a pogányok sokassága előtt, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr. Tehát időpontnak egy más időpontot határoz ez meg. Azt mondja, hogy az utolsó időkben lesz ez. Az utolsó idők nem az ezer éves királyság után van, hanem az ezer éves királyság előtt van. Tehát lesz egy gógmagók háború az ezer éves királyság előtt. Ez az Isten igéje. Aztán azt írja, hogy amikor ez meg lesz, akkor béke lesz már Izrael földjén. Nincsenek fegyverek, nincsenek kerítés, kapu, biztonság, béke biztonság időszakában lesz Izrael életében. Vagyis mielőtt kitör a gógmagók háború, előtte a közelkeleten béke kell, hogy legyen. Ezt is megtudjuk. Utolsó idők, és béke kell, hogy legyen. A másik, ami könnyen beazonosíthatóvá teszi megint az időpontot. Azt írja, hogy amikor Izrael népe összegyűjtetett a sok nép közül, és végre újra azon a helyen laknak, ahol korábban régen laktak, rosszú ideig nem, vagyis miután Izrael összegyűjtetett a népek közül, és újra megalapult ugye Izrael állama, és Izrael ismét a helyén lakik, ab, abban az időszakban lesz. És még egy izgalmas dolgot mond, hogy ami az egyik célja, ami miatt az Úr ezt megengedi, hogy gógmagók megtámadja Izraelt, az az, hogy Isten megmutassa a pogányoknak, hogy ő Izrael istene. Az ezer éves királyság után nem kell megmutatni a pogányoknak, hogy ő Izrael istene, hiszen ezer évig úgy éltek a pogányok, hogy tudták, hogy ő Izrael istene, minden évben feljárnak a pogányok, a, a, ugye ismerjük a sátoros ünnepen a proféciát, hogy minden évben fölmennek a pogányok az úrhoz, és odajárulnak az úr elé, és teljes mértékben tisztában vannak azzal, hogy Izrael istene az úr, ő az Isten. Az ezer éves királyság végén erre nincs szükség, ott ennek nincs indokoltsága. Tehát ez is mutatja, és a még egy, ami mutatja, hogy nem ugyanaz, mit olvastunk a jelenések könyve végén. Ott úgy lesz vége a gógmagok háborúnak, hogy Istentől az égből tűzszál alá, és kész. Ennyi. Az ellenséget fülemésztette, és vége van. Ilyen egyszerűen. Itt viszont fegyver, fegyver ellen, járvány, döghalál, stb. Földrengés is lesz. Jégeső, és még sorolhatnánk. Tehát teljesen máshogy lesz a háborúnak a vége, mint ahogy a jelenések könyvében le van írva. És akkor lapozzunk tovább a 39-esbe, mert az még mindig sok izgalmas dolgot hozzátesz. A Ezékiel 39-9. És kimennek Izrael városainak lakói, és feltüzelik, és felégetik a fegyvereket, a kis és nagy pajzsokat, a kézivet és a nyilakat, és a kézbeli pálcákat és dárdákat, és tüzelnek velük hét Esztendeig. Tehát hét, évi, hét évig itt még valamilyen történelmi időszak van, a gógmagmogó háború után, amikor még ezeknek a fegyvereknek valamilyen módon az energiáját föl lehet használni, és föl is használják. Tehát hét évig itt még egy civilizált életet, élő világot látunk. Hát a jelenések könyvének a végén nem ez van, ott miután leszállt az úr, utána egyből a sátán bevettetik a tüzes tóba, a gyehennába, új ég, új föld, új áteremtés. Ez történik ott. Itt nem ez történik. Itt hét évig még, na most ha itt hét évig még utána tüzelgetnek, akkor ezt hova tudod elhelyezni időrendbe? Utolsó idők, Izrael már összegyűjtetett, a pogányok közül még a pogányok nem ismerik, az, az, az Izrael istenének a dicsőségét, hogy ő Izraelnek az ura, 
és hét évnek utána még el kell telni, és akkor még olvasok egyet, az meg a 11-12, és lesz azon a napon, hogy adogóknak helyet, ahol temetője legyen Izraelben a vándorok földjét, keletre a tengertől, ez fogja bezárni a vándor népséget, és ott temetik el gógot, és minden gyülevészét, és nevezik gók gyülevésze völgyének. És eltemeti őket Izrael háza, hogy a földet megtisztítsa hét álló hónapig. Tehát temetési időszak van még utána, ami hét hónapig tart. Most nem olvasom fel, a hét hónap után is még kereső osztagokat küldenek, hogy továbbra is felderítsék a területet. Tehát még egy ilyen hét hónapos időszak is Benne van ebben az egészben. 14-es vers. És választanak embereket, akik a földet szüntelen, de mégiscsak felhasson feljárják, temetgetvén a vándor népséget, azokat, akik még a föld színén maradtak, hogy azt megtisztítsák, hét hónap múlva indulnak keresni. 22-es vers. És megtudja Izrael háza, hogy én vagyok az Úr, az ő Istenük, attól a naptól fogva és azután. Itt is Izrael számára Isten megjelenik, hogy ő az Úr, és Izrael számára ez egy bizonyság lesz. Jó, nem olvasom tovább. Tehát lényeg az az, remélem ebből is kiderült, ha nem, olvasd el az egész 38-39-es szakaszt, és még fogsz találni ezen kívül is igéket, amelyek mind alátámasztják, hogy ennek, az eseménynek valamikor a hét év elkezd, az utolsó hét év, a Dániel 70 év hét évből az utolsó hét év előtt valamikor meg kell történni. Na most tehát ismétlem gondolja a háború profétákra, hogy majd jön a harmadik világháború, meg a nem tudom milyen háború. A keresztények fejébe sajnálatos módon nagyon soknak csak az armagedoni háború van benne. És az van benne, hogy majd jön egy háború, és akkor hú, az lesz az antikrisztusi időszak, de akkor majd jön az Úr, és akkor, és akkor jön az Isten országa. Hát, ha te nem vagy tisztább a kronológiával, akkor egy gógmagok háború alatt és után ezt úgy elhiszed, hogy simán. Ugyanis lesz egy háború, az Úr fog neki véget vetni, az Úr neve meg fog dicsőülni, és aki akkor megjelenik, na az ki lesz akkor? Hát, ha te elhiszed, hogy az utolsó hét évben vagy, akkor simán be fogod kajálni, hogy megjött a messiás. Végre vártuk, hatalmas háború volt, pusztulás, minden, ami kell, és végre megjött az Úr. Aha, hát csak az nem az Úr lesz, mert ő nem akkor fog visszajönni. Kronológia. Az utolsó hét év előtt lesz egy gógmagók háború. Oroszország, Irán, kaukázusi országok, Líbia, Etiópia, ezeknek a katonai szövetségéből fog létrejönni. Egy támadás Izrael ellen és ennek a háborúnak az itt leírtak szerint lesz vége. Következő ilyen háború. Ugye a jelenések könyvében a 18. részben le van írva egy olyan, hogy Babilon le fog dőlni, össze fog omlani. Ha azt elolvasod, most nem fogjuk, akkor abból nagyjából azt látod, hogy egy gazdasági és egy kulturális rendszer, világrendszer összedől, összeomlik. Viszont van a Jeremiás könyvében, a Jeremiás 51-ben leírva szintén egy katonai akció Babilon ellen, és ha azt elolvasod, abból az derül ki, hogy a Babilon, mint földrajzi város ellen intéznek egy támadást, szintén egy katonai szövetség fogja intézni azt a támadást, és ahogy elolvasod a kettő részt, jelenések 18, Jeremiás 51, azt látod, hogy Hát ez, 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 ezek se stimmelnek. Tehát ez sem tűnik úgy, hogy ez a kettő ugyanaz. A dolog érdekessége, hogy Babilon ellen olyan katonai támadás, amit a Jeremiás az 51-ben leír, a történészek szerint nem volt. Vagyis nem teljesedett be még az a profécia, amit Jeremiás ott leírt. <kül> Rapozzuk fel a Jeremiás 51-et. Jeremiás 51. Jeremiás 51. És a 27-28-as vers, amit olvasok. Tűzétek ki a zászlót az országban, fújjátok meg a trombitát a nemzetek között, avassátok fel ellene a nemzeteket. 
gyűjtsétek össze ellene az Ararátnak, Menninek és Askenáznak országait, válaszatok ő ellene hadvezért, hozzátok ki a lovakat, mint rettenetes sáska sereget. Avassátok fel ellene a nemzeteket, médiának királyait, az ő hadnagyait és minden főemberét, és az ő birodalmának egész földjét. Tehát itt egy-két nemzetet megnevez, és nem tudjuk még, hogy kik tartoznak az ő szövetségükhöz, de az Ararát, az szintén megint ott vagyunk, hogy az észak vagy a kaukázusi területen, ma, ha jól tudom, Törökország és Örményország határára, hat határán van az Ararát, ahol annak idején a Noé hajója ugye az özönvíz után partot ért, úgymond, tehát szárazföldre <kül> jutott. Tehát kell, hogy legyen Babilon ellen egy olyan nemzetközi katonai akció, Babilon, ma Irak. Irakban van. Irakban van Babilon. Ezért volt jelentősége ugye a 90-es évek iraki háborújának, meg az utána levő második iraki háborúnak, mert sokan ezt a proféciát gondolták, hogy beteljesedett. De nem teljesedett be, mert ha itt elolvasod, akkor a Jeremiás 51-ben ennek a katonai támadásnak Irak ellen, Babilon ellen olyan mérvűnek kell lenni, hogy utána ott nincs többet élet. Pusztaság és sivatag. Teljes pusztulás. Ez nem teljesedett be. Tehát lehet, hogy részlegesen elkezdett beteljesedni ez a profécia az első iraki háborúval, meg a másodikkal, de nem zárult le. Tehát ennek még egy folytatása kell, hogy megtörténjen. És itt vagyunk most jelen pillanatban, és azon gondolkodunk, hogy mikor lehet ez. Tehát amikor háború profétákkal találkozunk, akkor az a korrekt, hogyha egy háború proféta megmondja, <gül> hogy ez most áruld el, drága kedves testvérem, hogy melyik háborúra gondolsz. Vagy egyszerűen csak egy háborúra sok közül, ahogy Jézus mondta, hogy lesznek háborúk. Oké, okay, csak akkor fogadjuk el, hogy akkor az elragadtatás, meg az utolsó hét év kezdet, az nagyon messzi van, bocs, az elragadtatás nem biztos, az bármikor lehet. Az utolsó hét év kezdet, az viszont még nagyon messzi van, mert lesz előtte egy gógmagók háború, az előtt már békének kell lenni. Gondolom nem egy napig, hát valószínűleg több ideig. Tehát előtte békének kell lenni, utána hét évig fűteni fognak, hét hónapig temetni fognak, előtte akkor még lesz valami időszak, amíg a béke ugye tart és akkor még azelőtt lesz egy babiloni háború, és még azelőtt még lesz még nem tudom hány háború, akkor az utolsó hét évtől jobb, ha most elfogadjuk, hogy nagyon-nagyon távol vagyunk még, semmi értelme azzal sokkolgatni magunkat, hogy már közel van. De szerintem közel van, de ezek még előttünk állnak. A gógmagók háború és a babiloni háború, ezek előttünk állnak. És akkor van még egy háború, ami igazából egy háború sorozat. Az pedig az észak-dél háború sorozata, és hát ez a Dániel könyvében van szintén leírva, és a Dániel könyvének a 11. része, az túlkép erről szól. Dániel könyvének a 11. része, az főkép erről szól. És ott megnézhetjük a 21-es verset. Tehát azt kell tudni a Dániel könyve 11. részében leírt háború sorozatról, hogy előjáróban, hogy Nagy Sándor birodalma után négy részre oszlott a birodalom, és ami most érdekes a bibliai profécia szempontjából, az az, hogy észak-déli, kelet-nyugati birodalmakra oszlott Nagy Sándor birodalma, és a Biblia érdekes módon az Észak és a Délivel kezd el foglalkozni a Dániel 11-ben, és az Észak és a Déli között kitört háborúkról ír le Dániel itt egy nagyon részletes, konkrét információs sorozatot. Érdekessége a történetnek megint az, ugye nagyon könnyű beazonosítani, Északon Szíria van, Izraeltől, Délen pedig Egyiptom. Tehát Szíria, akkor a Szeleukida birodalomnak hívták, és Egyiptom, azt meg a Ptolemajosz birodalomnak hívták, a Szeleukida és a Ptolemajosz birodalom között, mai néven Szíria és Egyiptom között zajló háború sorozatot ír le Dániel. Szintén csak zárójelbe a történészek szerint olyan hitelesen írta le előre, hogy nem hiszik el, 
hogy előre írta le, mert hogy ez ilyen nincsen, mondják a történészek, hogy valaki ezt tényleg ennyire pontosan megírja előre. De Dániel előtte írta ezeket le, és ez egy profécia, amit leírt, és szó szerint érdekes módon be is teljesedett. De mi az érdekes benne? Az, az északi ország, a Szeleukida, ott van az a kis szarv, amelyik felnövekszik, amely mondhatnánk ma, hogy az Antikrisztusnak az előképe. De be is teljesedett a történelem során, Antiochus Epifánisnak hívták azt a Szeleukida királyt, aki amit a Dániel profétált, megcsinálta. Szövetséget kötött Izraellel, az áldozatot a, szöve, a szövetségkötés felén beszüntette a templomba, oda behelyezett egy bálványt, egy Zeus szobrot, azt hiszem, hogy a saját arcáról másolta egyébként a, a, a szobornak az arcát, de egyébként egy Zeus szobrot helyezett be a templomba, és tényleg kitört az üldözés Izraelbe, stb. 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 Tehát mindez mondhatnánk, hogy hát ez már múlti. Hát akkor mit foglalkozunk vele? Igen, nem, de Jézus az evangéliumban mit olvasunk? Amikor azt mondja, hogy amikor majd látjátok, hogy amiről Dániel szólt, az az utálatosság ott van bent, bekerült a templomba. Mondja Jézus, akkor fussatok, beneküljetek. Tehát Jézus szavai szerint lehet, hogy ez beteljesedett a történelemben valamikor egyszer részlegesen, de nem teljesedett be még úgy, ahogy azt Isten profétai üzenetként megmondta Dánielnek, hogy ez az utolsó év hétben fog beteljesedni, amelynek a felén fog megtörténni, hogy az Antikrisztus a templomba bemegy, és ott berekezti az áldozati szertartásokat, és behelyez oda egy másik imádandó Isten szobrot, amely egyébként az ő képmására van megcsinálva. Hát csak vesd össze a jelenések 13-mal, hogy elkészíti a, az egyik fenevad, a másik fenevadnak a képét, hogy azt imádják. Tehát lényeg az az, hogy azért érdekes nekünk ezzel foglalkozni, mert ennek a proféciának hátra van egy beteljesedése az utolsó hét évben. És az utolsó hét évben is várhatóan, ez, ez szerint a forgatókönyv szerint fognak megtörténni az események, hogy a Szíria és Egyiptom közötti háború sorozat kapcsán az északi, a szíriai oldalon fog feltűnni egy olyan vezető, amely be fogja tölteni azt a szerepet, amelyet az Antikrisztushoz kötünk. Így volt ez Dániel idején, ezt tartalmazza a profécia, ebből tudunk mi kiindulni. Most, ha ez egy háború sorozat ismét észak-dél között, Szíria és Egyiptom között, akkor ez megint valamikor el kell, hogy kezdődjön. Hogy az utolsó hét évben kezdődik el, ezt nem tudom. Lehet, hogy csak akkor kezdődik el. Én, ha az ördög helyébe lennék, nem akkor kezdeném el. Sokkal nagyobb becsapást tudok létrehozni, ha előbb elkezdődik. Ugyanígy, mint a zirak elleni háború. Hogy elhintem, mintha beteljesedett volna a Babilon elleni háború, de azért nem zárul az le, nincs annak vége. Hát sokan ez fölött már esetleg lapoznak, nem figyelnek annyira oda, hogy a profécia az mit tartalmaz teljes mértékben. És ugyanezt egy éjszak és délközti háborús konfliktus kirobbantással a hét év előtt simán az ördög el tudja játszani. Hogy ott is, mint a gógmagók háborúnál be lehet csapni keresztényeket, és azt hiszik, hogy ha annak vége, akkor jön a messiás. Az észak-dél háborús sorozatában ugyanezt meg lehet csinálni, hogy lesznek benne átmeneti békeszakaszok, szuper, akkor megjelenik, hogy ő a messiás, és, és, és ezeket az időszakokat ki fogja tudni használni. Az utolsó időket, ha össze kéne foglalnom egy kifejezésbe, akkor azt mondanám, hogy Tolstoy, háború és béke. Ez fog ismétlődni. Sorozatosan. Lesznek háborúk, Babilon elleni háború, Gógmagók háború, és nagy valószínűséggel az észak-dél közti háborús konfliktus is el fog indulni valamikor. Ezek a hét év, az utolsó év hét kezdete előtt fognak elindulni. Tehát amikor a proféciák háborúkról profétálnak, és nem tisztázzák hogy milyen háborúra vonatkozik a profécia, akkor azokkal ezek a problémák, 
és nagyon erőteljesen alkalmasak arra, hogy a keresztényekben azt hozzák létre, hogy az utolsó hét év háborúiban vagyunk benne, és jön vissza az Úr. Na ettől mentsen meg minket, ami megváltunk, mert akkor becsaptak bennünket, és átvertek. Tehát a fejedben mit kell megtartanod? A végidők menetrendje. Utolsó dia. Lesz egy Babilon elleni háború, amelynek Babilon teljes pusztulásával kell járnia a Jeremiás 51 alapján. Kell, hogy legyen egy béke, mielőtt a gógbagók háború kirobban. Tehát jön egy békeidőszak. Kirobban a gógbagók háború. Tart, ameddig tart. Nem tudom, ameddig tart. Utána hét évig fűtenek a fegyverekkel, hét hónapig temetnek, stb. stb. És várhatóan utána megint béke korszak következik. És valamikor elindul az Észak-Dél háború sorozata Szíria-Egyiptom között, és annak valamelyik béke szakaszában várható, hogy létrén a hét éves szerződés az Antikrisztus és Izrael között és más országok között, és elindul az utolsó hét év. Az elragadtatás mikor történhet meg? Bármikor. A babiloni háború előtt, a gógmagók háború előtt, a gógmagók háború után, az észak-dél háború békeszüneteiben. Bármikor az elragadtatás ugyanolyan aktuális üzenet, nem hogy ugyanolyan aktuális üzenet, hanem ez az aktuális üzenet, az elragadtatás. Az, hogy lesz háború, legyen-e szemed előtt a menetrend? Igen, lesz. Babilon, a gógmagók, ami érdekel engem. Ha más, az mindegy. Az volt egy háború kész, a Biblia nem foglalkozott vele sokat, csak besorolta a háború kategóriájába. Ha már babiloni, meg gógmagók háború van, akkor tettünk nagyobb lépést a hét évhez. De én simán el tudom képzelni, hogy engem az úr elvisz a gógmagók háború előtt. Nem feltétlenül akarok én a gógmagók háborúba se itt lenni. Tehát az elragadtatás megtörténhet bármikor, most is, de legkésőbb a hét év időszak kezdete tájékában meg kell történnie. És akkor így lehet ezt a dolgot igazából szerintem összerakni. Hát remélem, hogy a Zábrák is azért segítettek, és az hatalmas anyagnak kiragadott részletei, hogy a menetrend legyen világos, inkább tisztulást hozott, és nem pedig növelte az űrzavart. Én ebben bízom, de hát itt vannak ezek, amiket én most megadtam igéket, ez mind olyan, hogy tanulmány, az olvasd otthon, legyen olyan neked, hogy beivódik a szívedbe, a szellemedbe, forgasd, jöjjön benne létre egy valódi, őszinte, személyes meggyőződés ezekkel az igazságokkal kapcsolatban, mert akkor fog tudni téged megőrizni ez a menetrend. De ezek nyilván most nálatok is ott maradhatnak, meg, meg a blogomon fogok majd ehhez közzé tenni egy írást, és az írásba belesznek csatolva ezek a diák. Tehát onnan a dia is kimásolható lesz. Mert a Youtube-ról, ha jótom, nem tudod kimásolni, ha sikerül is oda betennem a diákat, onnan magát a diát nem fogod tudni, azt hiszem így van technikailag kimásolni. Tehát ott csak meg tudod mindig nézni, de a blogomban ott benne lesznek majd a diák, külön úgy, hogy képként vannak beillesztve a szövegbe, és onnan ki tudod venni majd. De nem most rögtön fogom a blogomba oda betenni, most csak fölteszem a Youtube-ra ezt, ami elhangzott, és, a, és a, az írást azt majd valamikor később fogom megírni és, és elérhetővé tenni. Hát ennyit sikerült átadnom ebből nektek, az urágyom benneteket.